ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ ലൈവായി വീട്ടിലിരുന്ന് നേടാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ബസിംഗ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ശേഷം ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പോസ്റ്റൽ കോഡും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒ ടി പിയും ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പുതുതായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അമ്പത് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പുറമെ എഴുപത്തഞ്ച് ടിക്കറ്റുകൾ കൂടെ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷോയിലുള്ള ഗെയിമുകൾ താഴെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ് ആ പ്രാക്ടീസുകളിൽ വിജയിച്ചാൽ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആദ്യം തൊട്ട് മുഴുവനായി കാണാം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിനുത്തരം ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ബ്രേക്കിനിടയിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഗെയിമുകളും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് പുള്ളിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളി അന്നേരം തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്ത എനിക്കറിയാം ഇത് തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരുമോ എന്നുള്ളത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മനോഹരമായ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും ടാൻഡം കോളേജിലെ ഗസ്റ്റുകളാണ് ടെലിവിഷൻ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പല കണ്ടസ്റ്റൻസും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടിയവർ കൂടിയാണ് ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഒരുപാട് ഫെയിമും എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടിയ രണ്ട് കപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ എത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി വരുന്നവർ ഫവാസ് ദിവ്യ ആൻഡ് ഫാമിലി ഇത് എന്റെ വൈഫ് ആണ് ദിയ എന്നാണ് പേര് പിന്നെ ഇത് ജെനിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കസിൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആള് അഭിഷേക് നമ്മളുടെ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് പരിചയമുള്ള ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് സുഹൃത്താണ് കസിൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാരും കൂടിയിട്ടാണ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫവാസിന്റെയും ദിവ്യയുടെ ആരാധകർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും രസകരമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയുള്ള വേദിയാണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അടുത്തതായി ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പാചകത്തിനും വാചകത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെ ആരാധകരുള്ള ഒരു കപ്പിൾസിനെയാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം താടിക്കാരനും പൊണ്ടാട്ടി സൂസൻ അബ്രഹാം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ഞാൻ താടിക്കാരൻ മാർക്കാന്റണി എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് പക്ഷെ താടിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പോലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് പൊണ്ടാട്ടി സൂസമ്മ സൂസൻ എബ്രഹാം സൂസൻ എബ്രഹാം അത് ഇവർ ഞങ്ങളുടെ കട്ട ചങ്കുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വാലും തലേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാണ് ജിൻസി ആണ് അറ്റത്തേക്കുന്നത് ഇയാളുടെ പേര് ഇത് അഞ്ജലി അഞ്ജലി ഒരു ഡ്രസ് ഡിസൈനർ ആണ് കോട്ടയത്തെ വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രസ് ഡിസൈനർ ആണ് എന്തായാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാചകവും അതായത് ഞങ്ങള് കോട്ടയംകാര് വെറുകയോട് ആർക്കും പോയി അവരെ കാണാറില്ല കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ജീപ്പിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് വലിയൊരു സാധനമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും അവസാനം എടുക്കാം അവസാനം എടുക്കാം അപ്പൊ കുറെ സർപ്രൈസുകളുമായിട്ടാണ് ഇവര് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഞാൻ മുസ്ലിം ആള് ഹിന്ദു ആണ് അപ്പൊ ഏതിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അതായത് ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് നടത്താന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അതിപ്പോ ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് പോവാറുണ്ട് ഞാൻ പോവാറുണ്ട് ഞാൻ പോണ ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ആള് പുറത്ത് വണ്ടിയിലിരിക്കും Welcome back to Bazinga Family Festival co-powered by Chunga Jewelers. <laughs> round 1 Itri Kunjan Rao. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ടാബിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഈ നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും നാല് വിലകളായിരിക്കും ഈ വിലകളെ അതിന്റെ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ആരാണോ ആദ്യം സബ്മിറ
and your time starts now ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോ ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിങ്ങളിൽ രണ്ട് ടീമിൽ ഒരു ടീമാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യേക്കട്ടെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങൾ വിജയിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വല്ല താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോ താടിക്കാരൻ ആൻഡ് ടീം വിജയിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുന്ന സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്ത ഈ ഫോൺ ഈ ഫ്ലോറിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യാം രസമായി തോന്നിയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫോണാണെങ്കിലും വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല റേസിംഗ് കാറാണെന്ന് തോന്നി അതുപോലെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് ഉരട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എനർജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ബൈക്കറാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന് ഒരു തീരുമാനമാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാല് പേർക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ ഫോൺ ഞങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിക്കുക ഇത് ആരെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പൊ ഓ എല്ലാരും കൈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കുന്നു ഇനി പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഊഴമാണ് ഇതേ ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ആദ്യമായിട്ട് ആരാണോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് സെയിം ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തൊരു മത്സരമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് സൂപ്പർ ഗ്ലോബിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് വിജയിച്ച ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയിട്ട് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ടിക്കറ്റ്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഗ്ലോബിൽ ആര് കയറും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണം നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നും ആരാണ് സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് Your time starts now! അവിടെങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കമന്ററിക്ക് ആയിരുന്നു വാരി എടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ പാചകം പോലെ എളുപ്പല്ല പരിപാടി അത്ര എളുപ്പല്ല ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് എണ്ണി നോക്കണം ഇത് വളരെ നിർണായകമാണ് യെസ് ഗുഡ് ജോബ് താങ്ക് യു താടിക്കാരൻ യെസ് താടിക്കാരൻ സൂസൻ നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര രസമാണ് പാചകം വാചകം എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കുക്കിങ്ങും ഇംഗ്ലീഷും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് വെക്കാബുലറി യൂസേജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷും കുക്കിങ്ങും എന്താണ് ഇതിന്റെ മന്ത്രം ഇത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി നാരായണ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അത് ആ അതൊരു ഭയങ്കര നീണ്ട ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജി പിയുടെ പ്രേത ടൂല ലവ് സ്റ്റോറി ഒന്നും അല്ല ഇത് വളരെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ലവ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞോളൂ 
സോ ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷും പാചകവും വലിയ ബന്ധമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് സോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അച്ചയുടെ കമൻസും എൻ്റെ കമൻസും ഭയങ്കര സെയിം വേവ് ലെന്ത് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരേ വേവ് ലെന്തിലുള്ള കാണാത്ത ആളോടൊരു ഒരു പ്രണയമൊക്കെ തോന്നുന്നു ആ പ്രായത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നി അന്നേരം പറയാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അന്നേരം തന്നെ ആ ഏജിന്റെ ആ ഒരു തിളപ്പിൽ ഞാൻ ചെന്ന് പുള്ളിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പുള്ളി അന്നേരം തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തോളൂ അത് വലിയ സംഭവം ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് സാധാരണമാണ് തിരിച്ചും പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കി അന്നേരം പുള്ളി പിന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു പിന്നെയും മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു അതും റിജക്ട് ചെയ്തു ബേസിക്കലി മൂന്ന് വട്ടം റിജക്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് തവണ റിജക്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് വട്ടം റിജക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഇനി ഇതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാം ഇത് തന്നെയാ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരുവാന്നുള്ളത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭാഷാൻ ഒരു കോമഡി അടിച്ചോണ്ട് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങനെ പിന്നെ പുള്ളി സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കയറണ്ട കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൊക്കെ പോയി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നൊക്കെ അത് അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഫേസ് ഞാൻ റീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഏത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാവുമ്പോഴും ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ റിജക്ട് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ചുറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ പെമ്പിളാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയില്ല അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് പറ്റി മൂന്ന് തവണ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരൊക്കെ പോയാ പെമ്പിളാർക്ക് ആ മൂന്ന് തവണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പോയി എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വന്നപ്പോ ആളുടെ ക്യാരക്ടറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന തോന്നി കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി ആ ദിവസം എത്തി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് പോയി രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നര ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാതൊരു കോൺടാക്റ്റും ഇല്ല പുള്ളിക്ക് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കും കല്യാണ ആലോചനകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണാലോചന വന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് ആളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഫൈനലി ആ ഒരു ബന്ധം ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം ആ പുള്ളി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റിജക്ട് ചെയ്ത ആള് ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു ഈ റിജക്ട് ചെയ്ത ആള് അച്ഛയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻ ഒന്നും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് കല്യാണാലോചന വന്ന ആള് ആ ആള് എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അച്ഛക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവത്തില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് സെറ്റ് ആവുന്നു പുള്ളി നോക്കുമ്പോ വേറെ വഴിക്ക് പോയി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലെവിടെ പാചകം ഇതിലെവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിലെവിടെ വീഡിയോ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസം മുമ്പാണ് അച്ഛ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ചാനൽ അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു എൺപത്തൊമ്പത് ഫോളോവേഴ്സ് എങ്ങാണ്ട് വന്നു പക്ഷെ മൂന്നാലഞ്ച് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെസ്പായിട്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് അച്ഛ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അച്ഛയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഫാൻ ബേസ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കുഷിമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികം സ്വാഭാവികം പുള്ളി വരുന്നത് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റൈലിൽ പറയുന്നു പുള്ളിയുടെ സംസാരം മാൻലിനെസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ
ഭയങ്കര ഹിറ്റായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്താറായിരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരു ബിഗ് ഹിറ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു നാല് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ത്രീ മില്യൺ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ഇത് ഭയങ്കരമായ ഒരു കയറ്റമാണ് ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഹിറ്റോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ കല്യാണം മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഇനി തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഹിറ്റാവുന്നു ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുശുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അപ്പം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു സി തൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റാം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഡ്രസ്സിങ് എന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുക ഇതൊരു യങ്സ്റ്റർ ആയിട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി തന്ന മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കലിപ്പിൽ പോയി ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഹിറ്റായി സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും ബാക്ക് ലാഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തും ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ആള് നേരിട്ടത് ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു തുടക്ക സമയം ബോഡി ഷേമിംഗ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മോശമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാൻ നമുക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പൊടി തടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റിങ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് അതെ അതെ റിയൽ ലൈഫ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു നീ കൂടുതലൊന്നും കളിക്കേണ്ട പിന്നെ കുറേ തെറികൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നിനക്ക് ഐ എൽ ടി എസിന് ഫുൾ ഫോമെങ്കിലും അറിയാവോ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ആ അതും കൂടെ വന്നു ഫോണിലേക്ക് അതെങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ പേജ് നമ്പറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അത്രയൊക്കെ ഒഡാസിറ്റി ധൈര്യം അത്ര എഫേർട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിയേനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സോളം ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു ഹൈ ലെവൽ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന ക്ലീഷ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളത് ശരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി കൈയിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഏറെക്കുറെ കല്യാണത്തിനും അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വണ്ണുകൊണ്ട് വണ്ണുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറഞ്ഞു നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഫോറിലെത്തി അപ്പോൾ അതൊരു ലോങ് ജേണിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അച്ചയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അച്ചയുടെ സപ്പോർട്ട് അച്ഛ തരുന്ന ഡയറ്റ് അച്ഛ തരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷുഗറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള ഇത്രയും താല്പര്യം വരാന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ ദുബായിലാണ് പഠിച്ചത് വളർന്നത് അതാണ് ഒരു റീസൺ പക്ഷേ ദുബായ് പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലുതായി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ തന്നെ എടുത്തു മർത്തമ്മ കോളേജിലാണ് എടുത്തത് അപ്പം അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ സാഹിത്യത്തിനോട് ഒരു ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നി സാഹിത്യത്തിന് തുടർന്ന് പോയി 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 ഇംഗ്ലീഷ് ബേസ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച പണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊരു പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഒരു വാക്കിനെ തേടി എങ്ങനെ പോകാം ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഉറവിടം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ ഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് മീ ഒരു ഇതേ സാധനം ഒരു 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 ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഒരു പവർ പാക്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എൻട്രി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ജി പി പി എൻട്രി ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ വെൽക്കം ടു ബസിംഗ് ദിസ് ഇസ് ഫാമിലി ഫെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സാധനം തന്നെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പവർ പാക്ഡ് വാക്കുകൾ എന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് മ
അപ്പോ ഈ നാപ്പത്തെട്ട് ടിക്കറ്റ് തടിക്കാരന്റെ ടീമിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആപ്പിലും ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങളിൽ ആരാണ് തത്സമയം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ് Congratulations to the winner. Winner is the winner of 10 consolation prize. Amazon is the winner of 1,000 rupees. The voucher is the winner of the voucher. The winner is the winner of the mobile phone. Round 2. Let's go. 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 ആ പ്രൈസ് അല്ല അതിന്റെ പ്രൈസ് അത് ജംബിൾഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ആണ് റെഡി ആണോ റെഡി ആണോ ഓക്കെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഇനി ആരാണ് വിജയിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കളിച്ചതിൽ രണ്ടുപേരും കൊടുത്ത ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്തൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടു സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സീറോ ആണ് ഓ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ അപ്പൊ ഇനി ഒറിജിനൽ വില എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അതുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് വിജയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വില എന്താ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ പ്രൊഡക്ട് പ്ലീസ് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരുന്ന വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വില നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വില അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏത് ഫിഗർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ മാറ്റിയത് ഓ വെരി ഗുഡ് അത് ഒരു പ്രത്യേക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഒരു സംശയമില്ലല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഉള്ള ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർണായകമാണ് കാരണം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആരാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺസ് അഗൈൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിലെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടി ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ആരാണ് നിങ്ങൾ ടീമിൽ നിന്നും വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടുപേര് കൈ ഒന്നിച്ചല്ലോ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് മുടിയിലൊക്കെ കുടിയും കിടക്കുന്നു സമയം കഴിയാറായി പെട്ടെന്ന് വേണം പെട്ടെന്ന് വേണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രതീക്ഷ കുറവുണ്ട് എന്നാലും കുറെ എണ്ണം ചുക്കി ചുളിഞ്ഞി പക്ഷെ ഇതിൽ ആകെ പ്രതീക്ഷ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെലപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫവാസ് ദിവ്യ 
നമ്മൾ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി കേട്ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇനി പറയാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം തുടങ്ങിക്കോളൂ ഞാനും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് ആള് അപ്പൊ ഞാൻ കറക്കിയെടുത്തു ഞാനാണ് ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണത് അവിടെ നിന്നാണ് ആള് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടി പോയി ശരിന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഈ ഡാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അത് തന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി പോയി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കുറെ കാലം അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ആള് പക്ഷെ വിടാറില്ല എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത് എത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ആ എത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ട എന്തായാലും റിജക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടത് പിന്നെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ ലവിന്റെ ഒരു ഇത് കാരണം ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി ആ ഞങ്ങൾ ലവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു പെണ്ണുമാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ണീസ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കാം ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആള് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു റീച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കയറി പറ്റിയപ്പോ പിന്നെ സ്വഭാവികാണല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് അതും മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ണീസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ രണ്ട് വർക്കാണ് ആൾ മേക്കപ്പ് വർക്ക് ഞാൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വർക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ അതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ണീസ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്രൈസിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കണ്ണീസ് ആയി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെല്ലെ വർക്ക് ആ വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി യൂട്യൂബില് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് യൂട്യൂബിലും അടിപൊളിയായിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മാരേജ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മാരേജ് അതിനുശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സക്സസ് ആയതിന് ശേഷം മാരേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ മുസ്ലിം ആൾ ഹിന്ദു ആണ് അപ്പൊ ഏതിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുസ്ലിമിന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളിനെ കാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാലേ അവര് മാരേജ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ അമ്പലങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു അമ്പലങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ജൂലൈ മൂന്നിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാരേജിന്റെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവര് നടത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് മാരേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാരേജിന് അടുക്കും ഇവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ മാരേജ് അടുക്കും തോറും അവര് ലാസ്റ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് പാരന്റ്സിനെ കൂട്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരന്റ്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ അവരവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇല്ല പറ്റില്ല ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂ ലീജ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നേ പറയണ്ടേ ഞങ്ങൾ പറ്റില്ല വേണ്ട അവർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ മൂന്നാം തീയതി കുറച്ച് ദിവസം മുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഫീല് നല്ലൊരു സങ്കടം വന്നൊരു നിമിഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ റിജക്ട് ചെയ്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും അറിയിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ അവരും പറ്റില്ല പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചതിന് ഈ പള്ളിയിൽ ഇഷ്യൂ ആയി വീട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച്
ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഒക്കെ ഓക്കെ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ആളുടെ സൈഡ് മീൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മുതൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സൈഡ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഓക്കെ അല്ല അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ആൾ പുറത്ത് വണ്ടിയിലിരിക്കും വണ്ടിയിലിരിക്കാറാൾ അതിന് സങ്കട പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ ആള് പുറത്തിരിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കാറ് വീട്ടുകാർ വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായ്മ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വിട്ടിട്ടില്ല വാപ്പാക്ക് കുഴപ്പമില്ല വാപ്പാക്ക് ആളെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് വാപ്പ സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഉമ്മാക്ക് മാത്രം ഒരു എതിർപ്പ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അത് പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോവാണ് അല്ലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വാന്ന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങ് ആള് വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം നിൽക്കാറില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ആളെ ആളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പോയില്ല ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഇന്ന് ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഒരാളെ വിട്ട് ഒരാളെ ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കില്ല അല്ലേ ഉമ്മ അത് കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മനെ പോലെ തന്നെ കെയറിങ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്നേഹവും ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അത്രേ പറയുള്ളൂ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഫവാസ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷമമൊന്നും അവൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ മൊമെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ആൾ വിങ്ങി കരയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു വിഷമവും ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാം ഭംഗിയാവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശരികളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉമ്മയ്ക്ക് ഉമ്മയുടേതായിട്ടുള്ള ശരികളുണ്ട് അവർ അവരെയും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ശരികൾക്കൊക്കെ ഇടയിൽ സ്നേഹത്തിന് പ്രസക്തി കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫൈൻ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നവരാണ് ഡാൻസ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളെ വൈറലാക്കിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഡാൻസ് കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരിക നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
കഴിഞ്ഞൂട്ടാ ഗംഭീരായിരുന്നു നല്ല പലപ്പോഴും ഈ ബസിംഗ ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളും ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോകും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് കളിച്ചിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ആരാണ് വിജയി എന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു സമയമാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും തത്സമയം മത്സരിച്ചിട്ട് ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ ഈ ഒരു വിന്നറിനെ കൂടാതെ പത്ത് പേർക്ക് കോൺസുലേഷൻ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആമസോൺ നൽകുന്ന തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടിയവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങളാണ് പോയത് നിങ്ങൾ വളരെ വിജയകരമായി നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആവേശം ആ സ്പിരിറ്റൊക്കെ കണ്ടല്ലോ റെഡിയാണോ നിങ്ങള് പേടിയില്ല ഭയമില്ല ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല കളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് അവര് നിൽക്കുകയാണ് പ്രവേശിക്കാം നമുക്ക് റൗണ്ട് ത്രീയിലേക്ക് റൗണ്ട് ത്രീ ബസിംഗ ലേലം റൗണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിലമതിക്കുന്ന ലെഗ് മസാജർ ആണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം മറ്റൊരാളും ചിന്തിക്കാത്ത ആ ഒരു ചെറിയ തുക ഇതിന് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് now game avasanichirikkana ini aarana win cheythu ennu ariyanulla avasaramana ee food massager win cheythirikkuna vyakti ennu parayunnathu taadikkaranana win cheythirikkunnathu congrats മറിക്കും <laughs> 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 ഇവിടെ തേർട്ടി വേഴ്സസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അതും തത്സമയമാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വിനിങ് കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറി നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സമയം സിംഗിൾ ബിഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ടൈം സാർച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറക്കില്ല എന്താണ് ഞാൻ മറക്കാത്തത് ഞാനിവിടെ വന്ന് കയറിയ സമയത്ത് ഒരു സാധനം ചോദിച്ചിരുന്നു എവിടെ ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മുടെ താടിക്കാരനും പൊണ്ടാട്ടിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് സംഗതി എന്നാന്ന് വെച്ചാല് പുരാതന കോട്ടയംകാരുടെ തനതായ ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ള നല്ല പിടിയും കോഴിയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സി കേരളത്തിലെ ബസിംഗ പ്രോഗ്രാമിൽ ജീപ്പിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താടിക്കാരനും പൊണ്ടാട്ടിയും കൂടെ പോവാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നാടൻ കോഴിയെ വെട്ടി റെഡിയാക്കി നല്ല അരി വാറ തിടിച്ച് പൊടിച്ച് അതുകൊണ്ട് നല്ല പിടിയുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോട്ടയംകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ചെയ്യാല അവർക്ക് എന്നെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ കോട്ടയംകാർ ആ കാര്യത്തിൽ 
ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഊന്നി ഊന്നി ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുവാന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ താടിക്കാരനും പൊണ്ടാട്ടിയും കൂടെ രാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി റെഡിയായിട്ട് അവരുടെ വീടിൻ്റെ വാതുക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കുക നല്ല നാടൻ കോഴിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പിന്നെ അരി പൊട്ടിപ്പിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല ഒന്നാന്തര നാടൻ കോഴിക്കറി വെച്ചു അതിന് ശേഷം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം പിടിയും ഉണ്ടാക്കിയതേ നല്ല ചട്ടിക്കകത്ത് മൺചട്ടിക്കകത്ത് ഇളത്ത വാഴയില വെട്ടിയിട്ട് കോഴിക്കറി വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലിലേക്കാണ്ട നല്ല പിടിയും കോഴി ആ ഇനി നേരെ ബസിംഗ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ തന്നെയാ ബിരിയാണി വെച്ചത് അത് കല്യാണത്തിന്റെ മൊമെന്റ് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല ലൈഫിൽ ഇത്ര നാൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് അന്നായിരുന്നു വന്നത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം അച്ഛയോട് ഇസ് ഒരു ഒരു താങ്ക് യു നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ്സിനോട് നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹസ്ബൻഡ്സിനോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോടും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാം അവർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അത് മിണ്ടാതിരുന്നേയും സ്വീറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര എഫേർട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഫേർട്ട് ഇട്ട ഒരാളാണ് അച്ഛ അപ്പോൾ അച്ഛയോട് ഒരിക്കലും ഒരു താങ്ക് യു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള സാധനം പോലും പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു പൈങ്കിളിയായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് അച്ഛയോട് പറയാനുള്ളത് ഇസ് വൺ തിങ് ഇസ് ദ താങ്ക് യു ഫോർ ഹാൻഡിലിങ് മീ ആൻഡ് മാനേജിങ് മീ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു ദാറ്റ് ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ഇതൊരു ടി വി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയാണ് ഐ റിയലി ലവ് യു ഫോർ ഹൂ യു ആർ ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ വെരി ലക്കി for uh, getting a husband like uh, this idokka parnalum njangal ende kayile chatti aanu ningale kayile onnu illa adikku makkale kayi bhayangara emotional aayittalla parnittu vengil polum ivada parnja oru vaakku undallo oru television show nu vendi cheyyalla pakshe enikku thorannu parayanam thoninu adu thanneyana etthum valiya oru karyam nu parayunnathu adu kondu enikku undaaki thanna ee sambham idu ningal snehathode Welcome back to Bazinga Family Festival co-powered by Chunga Jewelers. അപ്പോൾ ബ്രേക്കിന് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രേക്കിന് പോയി തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും തത്സമയം മത്സരിച്ച് ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അറിയിക്കാം എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ ഇതുപോലെ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻലൈറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡുകളുമായി ഇനിയും തിരിച്ചു വരാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോപ്പവേർഡ